வெல்கம் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வந்திருக்காரு டாக்டர் ராம் பிரபாகர் நெஃப்ரோலஜிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷோக்கு டாக்டரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹலோ டாக்டர் வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்துட்டு மக்களுக்கு வந்து சின்னதாக ஏதாவது கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வந்தாலே வந்து ரொம்ப பயத்தை வந்து ஏற்படுத்திக்கிறாங்க அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து உண்மைன்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதாவது இது வந்து நாங்கள் டே டு டே ப்ராக்டிஸில் பார்க்குறது என்னென்னா எங்கள் போகிற பேஷண்ட்லாம் சொல்லுவாங்க மற்ற ஏதாவது ஒரு ஆர்கனில் ப்ராப்ளம்னா கூட பரவாயில்ல ஹார்ட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தால் சரி பண்ணிடலாம் லிவர் ப்ராப்ளம்னா சரி பண்ணிடலாம் கிட்னி ப்ராப்ளம்னா உடனே டயாலிசிஸ் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படி போயிடும் அந்த அந்த பயம் வந்து மக்களுக்கு நிறைய இருக்குது ஆனால் அது உண்மை இல்லை என்னென்னா நிறைய ட்ரீட்டபிள் கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் சிம்பிளாக சொன்னால் முதல்ல கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்லி க்யூரபிள் நிறைய எந்த இடத்துல ஸ்டோன் இருக்கோ அது எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை எடுத்துடலாம் இல்லை ரொம்ப சின்ன ஸ்டோனாக இருந்தால் அதை கரையிறதுக்கு மருந்துகள் கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸு அது நல்லா ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ராப்பராக கொடுத்தா நல்லா ஃபுல்லாக க்யூர் பண்ணிடலாம் அதோட ப்ரைமரி கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நிறைய ப்ரைமரி கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் க்ளாமுரலர் டிசீஸஸ் க்ளாமுரல் நெஃப்ரைட்டிஸ்னு வாங்க ப்ரோட்டீன் லீக்கிங் கிட்னி டிசீஸ் அதுலேயும் எல்லாம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்யூரபிள் இல்லைன்னா கூட மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் கிட்னி டிசீஸஸ் வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் மற்ற சைடோடாக்சிக் மருந்துகள் போட்டு ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் கிட்னி வியாதின்னு கண்டுபிடிச்ச உடனே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்காம கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ராப்பராக ஏ ஒன்று வந்து அவேர்னஸ் இருக்கணும் ஏழையாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏழையாக கண்டுபிடிச்சு நெஃப்ராலஜிஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணால் டெஃபினட்டாக அவங்க உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்து க்ளீ ட்ரீட் பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே டாக்டர் இப்போ அடுத்து வந்து ரோல் ஆஃப் கிட்னி பற்றி ஜென்ரலாக வந்து மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதாவது கிட்னி வந்து ஜென்ரலாக வந்து மக்களுக்கு தெரிகிறது என்னென்னா அது ஒரு கிளியரிங் ஹவுஸ் அது தான் ஸ்டாண்டர்டாக நினைக்கிறது நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்துலையும் மெட்டபாலிக் என் ப்ராடக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறது அது வந்து பேசிக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ஃப்ளூயிட் பேலன்ஸ் நம்ம உடம்பில் எவ்வளோ ஃப்ளூயிட் தேவை இருக்குன்னு சொல்லி மீதி ஃப்ளூயிடாக யூரின் மா வெளியேற்றுறது இன் கேஸ் நீங்கள் சப்போஸ் ஃப்ளூயிட் சோர்ஸ் குறையும் போது கண்டிப்பாக அதை கன்சர்வ் பண்ணி உடம்பில் இருக்க அந்த ஃப்ளூயிடை மெயின்டைன் பண்ணுது ரெண்டாவது ஆசிட் பேஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ் நம்ம உடம்பில் ஒரு ஒரு மே ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் நம்ம பிஹெச்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பாடியில் நம்ம சாப்பிட்ற ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து நிறைய ஆசிட்ஸ் ஆஸ்வெல்லஸ் பேஸ் ரெண்டுமே வருது ஸோ அதை வந்து ப்ரொபோஷனல் பாயிண்டில் மெயின்டைன் பண்ணுது அப்போ தான் நம்மளோட மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நார்மலாக நடக்கும் இன்னொன்று எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னால் நல்லா பார்த்துருவீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க லேப் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் சோடியம் பொட்டாசியம் கேல்சியம் மெக்னீஷியம் குளோரைடு ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸ் பாடியிலையும் இருக்குது ஸோ அதோட ப்ரொப்போஷனிங்கை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் கிட்னியோட ரோல் இருக்குது அது தவிர எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது சில ஹார்மோன்ஸ் கிட்னி செக்ரேட் பண்ணுது அதில் ப்ரிடாமினண்டாக இருக்கிறது வந்து எரித்ரோபாய்டின்ற ஹார்மோன் அது வந்து பாடியில் ப்ளட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவுது இன்னொன்று விட்டமின் டி அதாவது நார்மலாக நம்ம விட்டமின் டி சாப்பிட்டாலும் அது வந்து ஆக்டிவேட்டட் விட்டமின் டி ஆக்குறதுக்கு உள்ள என்சைம் வந்து கிட்னியில் தான் இருக்குது ஸோ அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுது இது மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது கிட்னிக்கு ஓகே டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் நம்ம ஷோவோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் கிட்டே பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கள் குட் மார்னிங் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சுதா சார் திருத்தறை போட்டில இருந்து பேசுறேன் சார் டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்கம்மா சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங்மா டாக்டர் எனக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோன் வந்து ஒன்பது புள்ளி எம்எம் இருந்து சார் நான் ஸ்டோனா கியூ போட்டு எடுத்தாங்க திரும்ப இப்ப ஒரு ஆறு மாசமா ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு டைம் வலிச்சிட்டே இருக்கு போய் அந்த ட்ரிப் போட்டா சரியா போகுது திருப்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பாங்க அந்த கல்லு முதல் கல் நீங்கள் டியூப் போட்டு எடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அப்போவே வந்து உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இது திருப்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக
ஸோ இந்த தடவை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் திருப்பியும் அந்த ஸ்டோன் இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சிடி ஸ்கேன் எடுங்க அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் தெரியாது கிட்னி ஸ்டோன் நல்லா ப்ராப்பர் சைஸு எங்கே இருக்குது எத்தனை இருக்குது எதுவுமே தெரியாது ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ளைன் சிடி ஸ்கேன் முதல்ல எடுத்து கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கா எங்கே இருக்குது எவ்வளோ இருக்குங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்காங்க அதுக்கப்புறமா சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது வியாதி இருக்குதான்னு பார்க்குறதுக்குள்ள டெஸ்ட்டும் பண்ணிக்கோங்க அதையும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் கிட்னி ஸ்டோன் திருப்பி வரம வரதை குறைக்கிறதுக்கு சில மேனுவர்ஸ் இருக்குது லைக் தண்ணி நிறையா குடிக்கிறது உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்தடுத்து திரும்பி வராமல் இருக்கும் ஏன்னா கிட்னி ஸ்டோன் இருந்து ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டால் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் நாலு டைவில் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முதல்ல பார்த்தது சரி பண்ணிக்கோங்க கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேரு எங்க இருந்து பேசுறீங்க புதுக்கு நம்ம கால் பண்ணி பேசுறோம் பையனுக்கு பார்க்கறோம் சொல்லுங்க சார் டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க சார் ஆ வணக்கம் பா சொல்லுங்க பையனுக்கு 26 வயசு ஆகுது கிட்னி ஏதா இருக்கு கிட்னி என்ன ஆ இருக்கு எந்த சைடு வந்து ஒன் சைடுல வந்து அஞ்சரை இருக்கு ஒரு சைடுல நாலரை இருக்கு கிட்னி ம் ரொம்ப சோல்ட் ஆயிருச்சு ஆபரேஷன் பண்ணனும் அப்படிங்கங்க ம் உங்களுக்கு <laughs> 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 அதாவது நம்ம கிட்னி ரொம்ப சைஸ் சுருங்கி போயிடுச்சுன்னா கிட்னி வேலை செய்கிற அளவும் குறைஞ்சி போயிடுச்சு டயாலிசிஸில் இருக்காருன்னு சொல்கிறீங்க ஆறு மாதமாக டயாலிசிஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர் என் ஸ்டேஜ் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி தொடர்ந்து சுத்தம் பண்ணுறது அது ஆனால் வாரம் ரெண்டில் ஆரம்பித்து வாரம் மூணு சில நேரங்களில் அதுக்கு மேலேயும் தேவைப்படும் அப்படி இல்லைன்னா கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சை தான் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுறதுக்கிறது தான் நல்லது அவரோட வயசு இருபத்தாறு தான் ஆகுது ஸோ ரொம்ப நாள் அவர் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது டயாலிசிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது சரி நீங்கள் அதுக்குள்ளே ஏற்பாடுகளை தான் நீங்கள் பண்ணணும் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி சார் அடுத்த காலர் கிட்டே பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க நாங்கள் சின்னம்ல தான் பேசுகிறோம் மேடம் டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்கம்மா ஆ சரிங்க சார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சார் என் மயனுக்கு ஒரு சிறுநீரகத்துல வந்து சார் தண்டு வளத்துல ஓட்டம் இல்லாம அதுக்கு அடியில ஓட்டம் இருக்குங்க சார் அது வந்து ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கோம் சார் அதனால சக்சஸ் ஆகாம மறுபடியும் அந்த சிறுநீரகத்துல கீழே ஊடி தான் சார் நீர் போய்கிறது அது என்ன சார் பண்ணலாம் ஏற்கனவே ஆபரேஷன் பண்ணியாச்சு ஆனா அது என்ன ஓட்டம் அடைக்காம இருக்கு தண்டு வளத்துல ஓட்டம் இல்லாம இருக்கு சார் அது என்ன பண்ணலாம் இல்லை அதாவது இது வந்து நம்ம பிறப்பில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு கிட்னி போகிற பாதையில் எங்கே கரெக்டாக ஓப்பனிங் இருக்குதோ அங்கே இல்லாமல் இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறது அது கண்டிப்பாக திருப்பியும் வேறு இடத்துலையே இதே ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா திருப்பி ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண முடியாது அதில் ஒன்றும் மருந்து கொடுக்க முடியாது முதல்ல ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி அதோட பாதை எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஆப்ரேஷன் தான் அது பண்ணி தான் சரி பண்ண முடியும் இதில் மருந்து கொடுத்து ஒன்றும் சரி பண்ணுறதுக்கு இல்லை நீங்கள் உங்கள் ரிப்போர்ட்டை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு யூராலஜிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா டாக்டர் இப்போது காலர் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு கிட்னி வந்து செயல்பாடு குறைவாக இருக்கும்போது ஏற்பட வேண்டிய சிம்டம்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் இல்லை கிட்னி செயல்பாடு குறைவாக இருக்கும்போது அறிகுறிகள் வந்து ரொம்ப ஏழி டிசீஸில் வராது அதுதான் நாங்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க நான் நல்லா தானே இருக்கேன் எப்படி என் கிட்னி செயல்படலைன்னு சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் பேஷண்ட்ஸோட ஜென்ரல் சிம்டமாக இருக்கும் ஸோ சில பேருக்கு அதாவது லக்கி தான் லக்கி பீப்புளுக்கு தான் ரொம்ப ஆரம்ப அறிகுறி இருக்கும் ஜென்ரல் சிம்டம்ஸ் என்ன இருக்குன்னா முதல்ல கை கால் வீங்கி போகிறது முக வீக்கம் வர்றது இன்னொன்று யூரினோட அளவு குறையிறது இல்லை ரொம்ப அடிக்கடி யூரின் போகிறது இல்லை யூரினோட கலர் மாறி போகிறது பிளட்டு கலந்து போகிறது இல்லை டார்க் எல்லோ யூரின் போகிறது அது தவிர மற்ற ஜென்ரல் அறிகுறிகள் வந்து மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப டயர்ட்னஸ் இருக்குது அப்புறம் பசி இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் ரொம்ப வாந்தி வர ஆரம்பித்தோம் சுத்தமாக வெயிட் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப கிட்னி 
ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க இப்போது இப்போ ரிப்போர்ட் வந்துட்டுருப்பாங்க அப்புறம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கேட்டால் மைல்டாக ட்ராவல் பண்ணும்போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கால் வீங்கிட்டு இருக்கும் நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக நினச்சது இல்லை சார் அப்படின்வாங்க அப்போவே பண்ண டெஸ்ட்லேயே பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருந்திருக்கும் அதை இக்னோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது என்னென்னா ஸ்க நீங்கள் கிட்னி நல்லா இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த சுகர் பிபி இருக்கவங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க ஓ ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கவங்க ஃபேமிலியில் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிட்னி செக்அப் பண்ணால் தான் கிட்னியோட ஆரம்ப ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு ஏதாவது வந்து ஏஜ் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கா டாக்டர் இப்போ வந்து காலர் வந்து இருபத்தி ஆறு வயசுல இதுக்கு முன்ன இதுக்கு பிஃபோரா இருக்க ஏஜ் இல்லை அதுதான் இப்போ ஜென்ரல் கைட்லைன்ஸ் வந்து இப்போ எல்லாருமே செக்அப் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது பட் எந்த வயசு கட் ஆஃப்னா ப்ரிவலன்ஸ் அதாவது கிட்னி வியாதியோட அளவு ஜென்ரலாக வர்றது வந்து நாற்பது வயசுக்கு மேலே பர்டிகுலராக லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ்ல தான் பிளட் ப்ரெஷர் டயபெட்டிஸ் அந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் பட் ஜெனட்டிக் ஹிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கவங்களுக்குலாம் சில நேரம் ரொம்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த உப்பு வியாதி ஜின்னெஃப்ராட்டிக் சின்ட்ரோம்ன்றாங்க இல்லையா அதெல்லாம் சில டைமில் ஃபேமிலிஸில் ரன் ஆகும் அப்பா கிறந்து பிள்ளைக்கு வரும் அதே மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ் அதுவும் ஒரு ஜெனட்டிக் டிசீஸ் நீர்கட்டி வியாதி அதுவும் வந்து அதே மாதிரி ஃபேமிலிஸில் ரன் ஆகும் ஸோ அவங்களுக்குலாம் இந்த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கட் ஆஃப் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஏழியராகவே நீ நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணால் தான் தெரியும் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசுவோம் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நாங்க சிவராசில இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்க மா டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க என்ன எனக்கு 45 வயசு ஆச்சு ஆ அவனுக்கு ரெண்டு ஸ்டோன்ல கிட்னி இருக்கு தள்ளு இருக்கு ம் டாக்டர் பாத்தீங்களா நீங்க பாத்தோம் பொடி பொடி தள்ளு இருக்குன்னு இருக்காங்க ஆ என்ன செய்யணும்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு அவங்க மாத்தி மாத்திரையிலே கரசலாம்னு இருக்காங்க ம் இப்போ உங்களுக்கு சந்தேகம் என்ன அதே வேர்க்குது வேர்க்குதுங்கற அப்படி பாத்ரூம் போயிட்டு வந்தா வேர்க்குது ம் அது என்ன சார் செய்யலாம் அதாவது ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து ஏன் கிட்னி ஸ்டோனுக்கு வேர்க்கிறதுக்கு டைரக்ட் சம்பந்தம் கிடையாது பட் கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு ब्लड प्रेशर அதிகமா இருக்கும் சோ அவருக்கு ஒரு ब्लड प्रेशर செக் பண்ணி சொல்லணும் இன்னொன்னு வந்து கிட்னி ஸ்டோன் சில நேர அடைச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம யூரின் போறதுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி ஈவென்ட்ஸ் நடக்கும் ஸோ முதல்ல நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நாம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி கிட்னியில் எங்கே ஸ்டோன் இருக்குது எத்தனை ஸ்டோன் இருக்குது கீழே எதுவும் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கா அதோட சைஸ் என்ன இருக்குது அதை முடிவு பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவை இருக்கும் எல்லா கிட்னி ஸ்டோனும் தானாகவே ம வர மாதிரி இருக்காது ஸோ சில நேரங்களில் நம்ம அதை எடுக்க கூட வேண்டியிருக்கும் ஸோ நல்லா ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு டாக்டரை பாருங்கள் கண்டிப்பாக ப்ளட் ப்ரெஷரையும் கண்டிப்பாக அவரை செக் பண்ண சொல்லுங்கள் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிம்மா டாக்டர் இப்போ வந்து கிட்னி ஸ்டோன் ரெகுலராக எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு ரீசன் வந்து கிட்னி ஸ்டோன்னால் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க இது வந்து பேசிக்காக எதனால் வருது கிட்னி அஃபெக்ட் கிட்னி ஸ்டோன் வர்றதுக்கு நிறைய ஐம்பது சதவீதம் பேருக்கு தான் காரணம் கண்டுபிடிக்க முடியும் மீதி ஐம்பது சதவீதம் பேருக்கு ஃபுல்லாக காரணம் இருக்காது எதனால் காமனாக கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வரும் அப்படின்னா ஒன்று ஒரு குரூப்புக்கு வந்து ஜெனட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது கிட்னியில் நார்மலாக வந்து யூரினில் வந்து கேல்சியம் அப்சார்ப் ஆகணும் நார்மலாக பட் யூரினில் நிறைய கேல்சியம் போகிறதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அது ஒன்று ஜெனட்டிக் ஹைப்பர் கேல்சோரியா சில ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட்ஸால் யூரினில் அந்த கேல்சியம் அப்சார்ப் ஆகாமல் இருக்கிறது அது தவிர நம்ம சாப்பிட்றதுல நிறைய கேல்சியம் சப்ளிமெண்ட் விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட் அவங்கெல்லாம் நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஜென்ரல் ஹெல்த்துக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாலும் கேல்சியம் யூரினில் ரொம்ப அதிகமாக போகும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த ஹார்மோனல் டிஃபெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேராதைராய்டு ரொம்ப உடம்பில் அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு யூரினில் கேல்சியம் அதிகமாகி கிட்னி ஸ்டோன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஜென்ரலாக ஸ்டோன் ஏன் வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ப்ரொமோட்டர்ஸ் இந்த கேல்சியம் யூரிக் ஆசிட் யூரினில் அதிகமாகி ஸ்டோனை வா ஃபார்மாக இருக்க நம்ம பாடி இனிபிட்டர்ஸ் காஸ் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூரினில் சிட்ரேட்னு ஒன்று வந்து இந்த ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகாமல் தடுக்குது ஸோ இந்த யூரினில் சிட்ரேட் குறைவாக இருந்தாலோ இந்த மாதிரி கேல்சியம் யூரிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி உடம்பு அதிகமாக இருந்தாலோ சேச்சுரேட் ஆகி நேச்சுரலி கம்பேர் டு வாட்டர் இந்த சொல்யூட்ஸ் நிறைய இருக்கும்போது அது சேச்சுரேட் ஆகி தான் கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம என்ன என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி யூரினில் இப்போ ஸ்டோன் திருப்பி
ஃபர்தர் ஸ்டோன் அட்லீஸ்ட் வராமல் இருக்கும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேம் மை நேம் கவிதா மேம் சென்னையில இருந்து கால் பண்றோம் மேம் சொல்லுங்கமா டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க ஆ ஓகே மேம் ஹலோ ஹலோ மா சொல்லுங்கமா ஆ வணக்கம் டாக்டர் நான் இப்போ 8 मंथ प्रेग्नன்சி प्रेग्नன்ட்டா இருக்க சார் ம் ஆ எனக்கு 6th मंथ ஸ்கேன்ல பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு ஒரு கிட்னில வந்து ரீனல் பெல்விஸ் மெஷர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் கிட்னி வந்து 0.4 cm left mm. one 0.6 இருக்குற மாதிரி போட்டுறாங்க சார் அதுக்கு அப்புறம் 7th मंथ ஸ்கேன்ல பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி 0.7 ஃபார் ரைட் 0.6 ஃபார் லெஃப்ட் சைடு இது குழந்தைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருங்களா கிட்னி ஸ்டோன் வந்து வளந்துட்டே தான் வருது இல்ல இது கிட்னி ஸ்டோன் இல்லமா அது வந்து யூ கிட்னில ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கு ஒன்னு கிட்னி அதோட சேர்ந்து ரீனல் பெல்விஸ்னு அந்த யூரின் சார் போற இதுவும் ஏரியாவும் கிட்னியும் ஜங்ஷன் ஆகிற இடம் இதில் வந்து சில டெவலப்மெண்டல் டிஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது சம்டைம்ஸ் நார்மல் வேரியண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மைனர் ரைஸ் இன் அந்த ரீனல் பெல்வி சைஸ் இது எப்போ சிக்னிஃபிகண்ட்னா டென் மில்லிமீட்டருக்கு மேலே போனால் தான் அது ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் இப்போ நீங்கள் செவன் எயிட்னு சொல்கிறதுலாம் ரொம்ப பார்டர் லைன் வேல்யூஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மந்த் ஆண்ட் மந்த் இதை மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து வயிற்றுல குழந்தை இருக்கும்போதும் சரி அதுக்கப்புறம் பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி மாதம் மாதம் அந்த ஏபி டயமீட்டர் ஆஃப் ரீனல் பெல்வி சைஸை மெஷர் பண்ணணும் அதில் வந்து மோர் தென் டென் மில்லிமீட்டராக இருந்தால் அதில் சில நேரங்களில் அந்த டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம் பெல்வி யூரிட்ரிக் ஜங்ஷன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குதா அப்படின்றத பார்க்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ இப்போது ஒன்றும் பண்ண முடியாது குழந்தை வயத்தில் இருக்கும்போது இதில் ஜஸ்ட்டு லெவல் ரொம்ப அதிகமானால் நம்ம இன்டர்வீன் பண்ணலாம் குழந்தை வயத்தில் இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி பத்து மில்லிமீட்டருக்கு மேலே போனால் சப்போஸ் பத்து மில்லிமீட்டருக்கு உள்ளதாக இருக்குன்னா நீங்கள் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் சீரியலாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இது மேபி ஒரு டெவலப்மெண்டல் வேரியேஷனாக கூட இருக்கும் சில நேரங்களில் தானாகவே திருப்பி பழைய லெவலுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் சில டைமில் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் பீடியாட்ரிக் யூரலஜிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்கள போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக பண்ணி இந்த மாதிரி ஏதாவது டெவலப்மெண்டல் டிஃபெக்ட் இருக்கான்னு பார்த்து சரி பண்ணிடலாம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா அடுத்த காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா நான் ராதா சீனிவாசன் குருவாஞ்சல பேசுறேம்மா சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க ஆ ஓகே ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் டாக்டர் மார்னிங் மா குட் மார்னிங் சொல்லுங்க டாக்டர் எனக்கு ஏஜ் 46 ஆகுது டாக்டர் ரெண்டு பாதமும் வீங்கி இருக்கு பாதம் ரெண்டு பக்கம் முட்டியும் வீங்கி இருக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் இல்ல ஒரு நாலு மணி நேரம் தொடர்ந்து உட்காந்து டிராவல் பண்ணினா இல்ல காலை தொங்க போட்டுட்டு இருந்தா கால் வீங்குது டாக்டர் நான் வந்து சைல்டுஹுட் ஆஸ்மாட்டிக் பேஷண்ட்டு நடுவுல எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கால் வீக்கம் கை விரல் முகம் எல்லாம் வீங்கி இருந்தது ஸோ நெஃப்ராலஜி ஒருத்தர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அது சரியா போச்சு அதுக்கப்புறம் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தது அப்பவும் ஒரு யூரோலஜிஸ்ட் எடுத்தேன் ட்ரீட்மெண்ட் சரியா போச்சு டாக்டர் மழைக்காலத்துலாம்ங்கிறேன் காலை தூக்கி வச்சுக்கிட்டா வீக்கம் இறங்கிடுது டாக்டர் யூரின் போடுறதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்கா மாதிரி எனக்கு தெரியல இதுதான் இல்லைம்மா கால் வீக்கம் வந்து நிறைய வியாதிகளோட அறிகுறி கண்டிப்பாக கிட்னி ப்ராப்ளமும் அதில் ஒன்று தான் பட் எல்லா கால் வீக்கமும் கிட்னி ப்ராப்ளம் ஆகாது நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா உங்களுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்லேயே நீ உங்கள் நெஃப்ராலஜிஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்டிருக்கணும் எதனால் இந்த கால் வீக்கம் வருது இது வந்து ஸ்டீராய்டால் ஃப்ளூயிட் டென்ஷன் இருக்குதா ஏன்னா நீங்கள் ஆஸ்மாட்டிக்ன்றீங்க ஸ்டீராய்டு ஆன் அண்ட் ஆஃப் எடுக்கிறேன்றீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டீராய்டால் இந்த மாதிரி ஃப்ளூயிட் டென்ஷன் இருக்கா இல்லை கண்டிப்பாக யூரினில் ப்ரோட்டீன் எதுன்னு போய் ஃப்ளூயிட் டென்ஷன் இருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இப்போமா அட்லீஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக போய் ஃபஸ்ட்டு யூரின் டெஸ்ட்டு யூரின் ப்ரோட்டீன் டெஸ்ட்டு கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு ஒரு கிட்னி ஸ்கேன் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் நீங்கள் இந்த இந்த கிட்னி ரிலேட்டடு ப்ரா க ஸ்பெஷலிஸ்ட் நெஃப்ராலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் உங்கள் செஸ்ட் டாக்டர் போய் பார்த்து இந்த ஆஸ்மாவுக்கு இந்த ஃப்ளூயிட் டென்ஷன் இல்லாத மாதிரி மருந்துகள் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லாமல் வேறு ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா நிறைய டைமில் லிவர் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்லை
கிட்னி ப்ராப்ளம் ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு ஜென்ரல் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு மற்ற டெஸ்ட்டும் பண்ணி எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஓகே அப்போயும் மீறி ஸ்வெல்லிங் வருதுன்னா அது டெஃபினட்டாக ஓவர் வெயிட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப வேரிக்கோ நம்ம ரொம்ப நேரம் ஸ்டாண்டிங் பண்ணும்போது ஓவர் வெயிட் பீப்புளுக்கு அந்த வெயின் டயலட்டேஷன் ஆகி கூட ஸ்வெல்லிங் வரலாம் ஸோ என்னென்னு நீங்கள் டீட்டெயிலாக அவாலுவேட் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது கால் பண்ணதுக்கு நன்றி அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மனமா வணக்கம்மா உங்க பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்ப்பா ம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ டாக்டர் நான் ஒரு சுகர் பேஷண்ட்ங்க ம் வயசு 80 ஆகுது ம் ஒரு 3 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்து சேலத்துல ஐஸ்வரியத்துல அட்மிட் ஆனே ம் அவங்க வந்து கிட்னி டயாலிசிஸ் பண்ணனும்னு சொன்னாங்க ம் அப்புறம் என் மெட்ராஸ்ல எங்க மகன் டாக்டருங்க கொழுந்தனார் மகன் அவர் வந்து வேண்டாங்க நான் கூட்டிட்டு போய் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மெட்ராஸ்ல பாலாஜி ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சு என்ன பாத்துக்கிட்டாரு பிரேம் ஆனந்தன் ஒரு டாக்டர் என் மகன் அங்க வந்து கிட்னி ஸ்டோன் இல்ல கிட்னி ஒண்ணு டயாலிசிஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மருந்து மாத்திரையிலேயே எல்லாம் சரி பண்ணி நல்லா யூரின் வர மாதிரி பண்ணிட்டாரு இப்போ எனக்கு மருந்து டயட்டோ டென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் மட்டும் சாப்பிட சொல்லி நல்லா யூரின் போகுதுங்க டாக்டர் அதனால ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறேன் என்னங்க பண்ணலாம் அவரு மகனை அதாவது டை நீங்கள் நீர் மாத்திரை சாப்பிட்றதுனால நிறைய யூரின் போகிறது டயர்ட் ஆகுது ஸோ முதல்ல வந்து உங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு நீங்கள் எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு தடவை டயாலிசிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போயிருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் அது கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் ஆயிடுச்சா இல்லை கொஞ்சமாவது குறைஞ்சி மெடி மெடிசன்லேயே மேனேஜ் பண்ண ஸ்டேஜில் இருக்குதான்னு தெரியல ஸோ உங்களோட யூரியா க்ரியேட்டின் அளவு யூரினில் ப்ரோட்டீன் இருக்கான்னு அது பார்த்தா தான் தெரியும் இன்னொன்று நீர் மாத்திரை வந்து யூரின் கை கால் ரொம்ப வீக்காக வந்து மூச்சு திணறல் வர மாதிரி இருந்தால் தான் நீங்கள் போட்டுக்கணுமே தவிர ருட்டீனாக நல்லா நார்மலாக இருக்கும்போதே டைட்டார் போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அது வந்து கண்டிப்பாக நீர் மாத்திரை உடம்பில் இருக்க நீர் சத்தை எடுக்கிறதுனால அடிக்கடி யூரின் போய் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக டயர்ட்னஸ் வரத்தான் செய்யும் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு யூரியா க்ரியேட்டின் டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கால் வீக்கம் எதுவும் இல்லை மூச்சு வாங்குறது எதுவும் இல்லைன்னா நீர் மாத்திரையை நிப்பாட்டிடுங்க நிப்பாட்டிட்டு திருப்பி வீக்கம் வருதா மூச்சு திணறல் வருதா அப்படின்னு பாருங்கள் அப்படி வந்தால் நீங்கள் தொடர்ந்து போட வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் ஒரு நல்ல நெஃப்ராலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணி இதை பண்ணுறது தான் நல்லதுமா கால் பண்ணதுக்கு நன்றிம்மா அடுத்த காலர் கிட்டே பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது எனக்கு ஒரு டென் இயர்ஸாக டயபெட்டிக்ஸ் இருக்குது சார் பட் ஆனா கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்க லைக் ஆனா ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக்ல இருந்து கால் மட்டும் ஸ்வெல்லிங் இருக்கு சார் டிராவல் பண்ணா ஸ்வெல்லிங் இருக்கு இல்ல நார்மலா உட்கார்ந்து இருந்தா கூட ஸ்வெல்லிங் வருது எனக்கு தைராய்டு இருக்கு ஒன் பிப்டி எம்ஜி எடுத்துட்டு இருக்கேன் எல்ட்ராக்சன் ஸோ நான் கேட்டேன்னு எல்லாம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக் செக் பண்ணேன் சார் எல்லாமே நார்மலா இருக்கு பட் வாய்ப்பாலும் பட் அது இந்த டெஸ்ட் பண்ணாமல் சொல்ல முடியாது இன்னொன்று மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணேன்னு சொல்லிங்க திருப்பி திருப்பி நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா சுகர் பேஷண்ட் பிளட் ப்ரெஷர் பேஷண்ட் வருஷம் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக யூரியா க்ரியேட்னின் யூரின் அல்புமின் எக்ஸ்கிரேஷன் ரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணால் தான் ஆரம்ப ப்ராப்ளமை கண்டுபிடிக்க முடியும் கால் பண்ணதுக்கு நன்றிம்மா டாக்டர் இப்போ வந்துட்டு க்ரியேட்டினா என்ன அது எவ்வளோ ரேஞ்சில் இருக்கணும்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஓ கிரியாட்டினின்கிறது நம்ம ம ஒரு நம்ம மசிலில் வந்து கிரியாட்டினின் கிரியாட்டின் அப்படின்ற ஒரு மசில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதோட பிரேக் டவுன் ப்ராடக்ட் தான் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா கிரியாட்டினிங்கிறது வந்து அது எப்படியாவது நார்மலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மருந்து கொடுங்கன்னு தான் ஸ்டாண்டர்டாக கேட்பாங்க அது வந்து ஒரு டைரக்ட் மார்க்கர் ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஒரு இன்டைரக்ட் மார்க்கர் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது நார்மலாகவே எல்லாேருக்கும் இருக்கும் நார்மலாகவே இந்த நம்ம மசில் ப்ரோட்டீனில் இருக்க கிரியாட்டினின் பிரேக் டவுன் ஆகி கிரியாட்டினின்னு ஆகுது 
அதை வந்து நார்மல் கிட்னி நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா யூரினில் எல்லா க்ரியேட்டினும் வெளில போய் பாடியில் ப்ளட் லெவல் க்ரியேட்டின் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் வேறஸ் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு அந்த க்ரியேட்டின் அது வெளியேற்ற முடியாதனால பாடி வந்து இல்லை க்ரியேட்டின் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஆனால் தான் க்ரியேட்டின் குறையுமே தவிர வெறும் மருந்து கொடுத்து கிட்னியை கோ க்ரியேட்டினை குறைக்க முடியாது அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து க்ரியேட்டின் லெவல்ஸ் க்ரியேட்டின் லெவல்ஸ் வந்து ஒரு ரஃப் இண்டிகேஷன் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு நிறைய லேபரட்ரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது மெத்தட் ஒவ்வொரு லேப்லேயும் ஒவ்வொரு லே இதில் பண்ணுவாங்க அது தவிர அது எதெல்லாம் மாறுபடும் அப்படின்னா நம்மளோட ஏஜ் ஜெண்டர் மேல் ஃபீமேல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் மசில் மாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு கிலோ இருக்கவங்களுக்கு வேறு ஒரு க்ரியேட்டின் இருக்கும் நாற்பது கிலோ இருக்கவங்களுக்கு ஒன்று இருக்கும் லிவர் டிசீஸ் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்றது இந்த மாதிரி வேரியேஷன் இருக்குது பட் ரஃப் கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக வந்து மென்னுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் நார்மல் நீங்கள் அப்போஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபோவ் இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கூட உங்களுக்கு நார்மல்னு சொல்லலாம் ப்ரொவைடர் உங்களுக்கு மற்ற ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லைன்னா அதே மாதிரி விமன் அப்படின்னு பார்த்தா யூஸ்வலாக விமனுக்கு பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொஞ்சம் இது டிஃப்ரெண்ட் மசில் மாஸ் டிஃப்ரெண்ட்ன்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் டூ டு பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் மென் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் நார்மல்னு சொல்கிறேன் பட் இது எல்லாமே லேபரட்ரி டிபெண்டன்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக எல்லா லேபுக்கும் இதுதான் லெவல்னு சொல்ல முடியாது உங்கள் மெத்தடு உங்கள் லேபரட்ரிலே கட் ஆஃப் லெவல் கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் டயட்ஸ் டாக்டர் இப்போ ஃபெயிலியர் கிட்னி ஃபெயிலியர் அவங்களாம் வந்து டயட்ஸ் என்ன மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கவங்க வந்து பெஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் முதல்ல வியாதி என்ன அப்படின்றத பொறுத்தது இன்னொன்று கிட்னி ஃபெயிலியரோட ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்றத பொறுத்தது என் ஸ்டேஜ் கிட்னி ஃபெயிலியர் ப்ரீ டயாலிசிஸ் பீரியட் அதாவது டயாலிசிஸ்க்கு முந்தின பீரியடுக்கு ஒரு டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் டயாலிசிஸ்க்கு அப்புறம் டூரிங் டயாலிசிஸ் பீரியட் பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் பட் கிட்னி டிசீஸ் பேஷண்ட் சிகேடி பேஷண்ட் டயாலிசிஸ்க்கு முந்தின ஸ்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஒன்று வாட்டரோட அளவு லிமிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா கிட்னியால் எல்லா வாட்டரையும் லிமூவ் பண்ண முடியாது ரெண்டு சால்ட்டோட லெவல் கம்மி பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடுத்து யூ ப்ரோட்டீன் அளவு பர்டிகுலராக நான் வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீன் வந்து கிட்னிக்கு டாக்ஸிக் ஸோ அதை வந்து லிமிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் கைட்லைன் பட் இது வந்து அகெயின் அவரோட பேஸ்லைன் அவருக்கு ஏதாவது ப்ரோட்டீன் யூரினில் எவ்வளோ இருக்குது அவங்க எவ்வளோ நர் நரிஷ்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப மால் நரிஷ்டாக இருக்கவங்களுக்கு ப்ரோட்டீனை ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை படிக்கு தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ ஜென்ரல் டிக்டம் எல்லாேருக்கும் கொடுக்க முடியாது உங்களோட நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கிட்னி டிசீஸோட ஸ்டேட்டஸ் பொறுத்து தான் நம்ம ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்க முடியும் ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் கொடுத்த பதில் கண்டிப்பாக காலேஜ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபணி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்